Hallå alla storfiskare! Idag så är jag riktigt taggad för detta är mitt första spinpass för detta året. Och just nu så är jag Brekinge, det är februari. Och med mig idag så har jag Felix Pettersson som ni förmodligen känner igen från Pike Hero. Så Felix, hur har fisket varit på sista tiden? Vad kan vi förvänta oss för fiske? Jag tror att vi kommer få rätt många. Men det har inte varit jättebra på några stora men... Vi hoppas att vi kan kunna ta någon stor fisk också. Men alltså jag tycker bara skönt att komma ut så här efter en lång vinter. Så ja. jag, jag, om, om jag får tio fiskar då, bara så de är stora eller inte, så är jag faktiskt nöjd. Det första som du måste veta innan du ber dig ut och fiska vågärda är att du måste kontrollera så du har vassa krokar. För du sa att nu på våren så är det väldigt kallt i vattnet. Och gärderna de äter inte jättemycket för de ska snart in och leka. Men ibland så kan de inte motstå en sån här fin gig som simmar upp framför dem. Men då kan de ibland vara väldigt petiga och bara hugga jätteförsiktigt. Och om du inte har då vassa krokar när de väl hugger så är det jättelätt att missa dem. Så, se till så du alltid har nya och finslipade krokar innan du kör ut. Nu är vi framme i första viken här. Ska strax börja fiska. Strax så tar mitt första kast på öppet vatten 2019. Men här i Blekinge så brukar man fiska väldigt grunt in i vikar. Och det gäller att ha lite tackla betarna på ett litet speciellt sätt. Så Felix, du som är lokalbo här nere, hur har du riggat? Jag kör med en källorskruv och sen en rigg. Men jag har ganska lätta krokar. Så att den går ytligt. Och sen eh, kör jag motor och loppar här nere i blöken. Och vi kommer tillsammans med Koffe Persson eh, börja sälja sån här Shark Shad. Och detta betet är så himla coolt för det liknar verkligen en haj. Och eh, denna färgen, motorpike, brukar alltid fungera jättebra när här nere i Blekinge. Då kör jag första kastet, öppet vatten, 2019. Hoppas vi får bra fiskar då. Men som jag sa innan, bara jag får någon fisk idag, eller får, äh, inte en, men får jag ett par fiskar idag så är jag nöjd. Bara kommer ut på premiären här. Det är väldigt kallt i vattnet idag också så det gäller att fiska väldigt sakta. Det var ju som ett abborrhugg typ. Det var verkligen du. Åh, oh, ah. Lad. Vad Felix första fisken för idag? Vi hade väldigt många kontakter på eh, Gigga så jag satte på en liten jörk och då tog, tog jag på andra kastet. Är det, för, ja, är det inte din första gädda 2019? Nej jag har fått rätt många. Ja men är den tjock eller? Det är ju fördelsfisken. Ja, ja är inte tjock. jättetjock men... Eh, den har ju inte lekt den. Nej, släpp tillbaka den nu. Gör det. Det andra som du måste ha koll på, eller som du måste ha, är din beteslåda denna gången. Där beten av olika typer. Och det är så att eh, ibland så är det extremt sekt ute och ger den huggknappen någonting. Då är det bra att ha ett sånt här eh, tailbete där du kan fiska riktigt sakta med det. Och ibland, även nu på våren, så kan ge den vara lite mer aktiva. Och då eh, fungerar paddelbeten bäst. Och i detta betet tar jag ganska stor paddel. Eh, sen har vi även sådana här hooligan ropes med stor paddel och det gör mycket, vet du det. Ja, detta är ganska stort bete, så det är bra att beten i olika storlekar också. Och till slut så ska du ha ett jörkbete eller hårbete också. För ibland, vissa dagar, eh, kan detta vara det enda som fungerar. Ja, nu kommer vi bara hugga igen. Det blir det stor. Nej! Nej! De... Nej, vad fan! Nu har vi kört ett tag här och vi har märkt att idag de är extremt pilliga. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men det är någonting som inte stämmer. Vi har fått ganska många kontakter ändå, men gäddorna bara på och nafsar och petar till den. Så har inte riktigt kunnat sätta kroken ordentligt. Och som ni såg så började jag att köra med denna sharkkärden. Men eftersom gäddorna var så petiga så testade jag att byta betet till denna. Och se om för att denna nätterlaken den går att fiska riktigt långsamt. Men det är så att jag missade mycket på denna. För den är ganska stor. Och om gäddorna bara tar och nyper så här lite i betet. Så är det svårt att kroka dem. Så då satte jag på denna stället. Flatnose Dragon. Och som ni ser så kan man fiska långsamt med den också. Den har en tail. 
Och den är lite, lite, lite mindre än den där nätterlaken. Så detta betet, det tror jag på nu. Där, fisk. Jag vet inte, var liten. Efter många kontakter kom den äntligen. Inte jättestor men skönt att känna på lite spöböj igen efter, efter ett par månaders uteblivande av spinjedor. Jag bara krokar av och sen så fortsätter vi. Jag har märkt att vi börjar hitta lite mer fisk och det gäller att fiska riktigt långsamt. Då kommer de till slut på denna. Hej då! Snyggt! Den var också liten. Ja. Det verkar vara mycket små gäddor här inne. Ja, det är bättre det än ingenting. Sant, ja. Och de tar lite bättre nu än vad de gjorde tidigare idag. Den tog på en eh, Hooligan Roach Downsize. Det är bara att ta nöta på. Ja. Hoppas vi hittar lite större gäddor snart. Ja, det tror jag. Men det är skönt att känna spratt i det spöt igen. Ja. De gäddorna, de är så svintröga då, så det anar inte. De bara petar. Precis innan jag fick denna så hade Felix på en femma som tog betet. Eh, som bara släppte, han såg ryggen på den. Men äntligen så får jag en som är något, något större än de där pyttesmå som vi fick i den här kanalen. Jag skulle säga att detta är eh, min första eh, gädda för detta år på spin. Jag fick ju en innan. Men jag vet inte om man kan kalla det jädda, jag skulle kalla det yngel. Men detta är ändå en, ja, en lite över ett kilo. Tog på den där igen, Platinus Dragon. Det gäller att fiska sakta med lite mindre beten. Äh, det är inte jättelite beten, men den där jag vet, nätterlaken var något stor på dem va. Så, då tar vi släng i den. Hej då med det. Det är mycket coolare att fiska, fiska när det är klart i viken. Det, det är bara att det är svårare att få dem. Men det är coolt att se efterföljaren och se om de kan hugga och sånt. Nej! Nej! Det där var fin. Den var bättre. Det ser lite bättre ut va? Största fisken idag, men den är inte stor. Men med denna fisken idag så känner jag mig faktiskt det är rätt så nöjd alltså. Det är, det är alltid skönt så här att komma ut och fiska första passet på året. Och sen så har vi inte blankat den och nappat hyfsat sådär. Så ja, fin fisk. Ska vi bara ta, kanske kan vi få lite mer fisk nu i sista ljuset. Det gäller bara att kasta på här. Avkrokad, får den gå tillbaka. Hej då! Ska ta sista kast. Vi ska precis åka hem. Och sen så drar du på en fisk där precis vid båten. Vilket coolt hugg. Snyggt gjort Felix. Tack. Bam, du får någon sån. Den där fisken, den får nog avsluta dagen. Ja, nu, bör nu börjar det bli mörkt. Ja. Men alltså, hur många jäddar har du fått idag? Eh, det är 15, då tror jag det. Så det, alltså det har huggt på rätt bra, men vi har tappat de som har varit lite bättre. Så vi har mest fått upp småttingarna. Men nu kom den som var ändå hyfsat nu till slutet, så det känns bra. Så tanken är att vi ska fiska imorgon också. För nu har vi fått lite mer information vad det är som gäller här på detta vårfisket. Jag har hittat ett bra bete som fungerar, Flat Nose Dragon. Och du har också hittat bra bete som fungerar. Yes. Fiska sakta och fiska nära kanten har levererat bra på ganska grunt vatten. Men nu tar vi och släpper i den här jäddan. Nu tar vi och åker hem Felix. Det gör vi. Sen så lärde vi inför morgondagen. Yes. God morgon allesammans. Jag kan säga att jag är ingen morgonmänniska. Jag är så himla dålig på att gå upp tidigt på morgonen. Men för att allt ska gå så smidigt som möjligt 
så vi brukar göra så här att eh, till frukost så äter jag gröt för att få så mycket energi som möjligt. Och sen så här så håller jag på och värmer upp och detta har jag förberett sedan innan. Lite gulaschsoppe som jag sen bara kommer att lägga in mattalmos här. Eh, varm ut det samtidigt som man varm upp gröten. Och sen så brukar jag alltid ta så här ungefär kött på morgonen. För att det är bra, stärker immunförsvaret och gör så att man inte blir sjuk. Nu är jag framme hos Felix i Karlskrona igen och det är så att idag så är det lite annorlunda väder och för, för idag så, som ni ser här så kommer det bli sol och förhoppningsvis kommer det göra att fisket ändrar sig lite för att de var ju så himla petiga igår och jag vet så här på våren så kan sol, det är, ganska, det är väldigt kallt i vattnet för tillfället och med lite sol så kan det varma upp temperaturen något och göra dem något mer aktiva förhoppningsvis så kommer det hjälpa då men eh, vi får se, nu tar vi och åker ut man vet inte vad som händer idag förrän man börjar fiska. Vad tror du om förutsättningar idag Felix? Jo det känns bra nu, vi har lite mer vinden än igår och sen är det lite varmare också så jag tror att det kommer hugga bättre idag. Jag börjar med en källorriggad Hooligan Roach idag också. Det är väldigt grunt i viken så Källorig, det är ett måste. Jag har ett väldigt bra fiske på eh, Hooligan Roach. Både tidigare i vår och eh, många gånger innan också. Så jag tror på denna. Då kör vi då. Ta en stor. Och jag kommer börja med denna Flatnose Dragon igen. Och eh, den fungerar ju så bra igår så det är dumt att byta från ett vinnande koncept eller ett vinnande bete. Jag fick precis en till nu. Men tyvärr har inte hittat de stora. Men jag hoppas att vi kan kunna ta den lite bättre också. Man verkar i alla fall vara med på hugget idag. På en hooligan roach igen. Nu är det så att Felix han har fått tre stycken jäddor hittills. Och jag har bara haft efterföljare på Uniflatnos Dragon. Och det är så att Felix han har kört med hooligan roach. Och hooligan roach den har en paddel. Och min Flatnos Dragon den har en sån där tail. Och vissa dagar är det så att då gäller det verkligen paddel eh, som levererar fiskar. Så nu har jag bytt till denna chargehaden igen. Och jag körde med chargehaden igår. Eh, men då ville jag inte ha paddel. Men förhoppningsvis så är det paddel idag. För jag skulle så gärna vilja ha en fisk för denna, detta betet. Det är alltid kul att testa nya beten. Och se om de levererar. Nu ser vi om vi kan få någonting här. Det kan ju vara fisk där ändå. Åh oh, där! Nej! Vilket tugg på sharkshaden. Precis vid båten. Ja. Sharkshad. Jag hade som mål med den naturen att få en fisk på sharkshaden. För allt är kul om man kommer med sånt här nytt bete. Och sen så ut och testa det. Nu var det inte den största fisken men ah, kul att det levererade. Och det var som jag misstänkte. Och som Felix också misstänkte. Det var, det var paddel som gällde då. Uh, Tailbeten var bra igår. Idag så... Jag vill tydligen inte ha det. Där! Det kan ju lite bättre va? Titta här. Helt inne i munnen. Det var det fan bästa hugget för detta år på öppet vatten. Jag har inte fått så många heder då men ändå. Det, var så, det, det är sådana här hugg som, som är så sköna. Man kastar det ut, grevar lite och sen bara suger till det sakerna. Om det är verkligen tydligt att det är paddelbeten idag som gäller och när de tar sådär som denna redan gjorde så Felix fick till och med hjälp med att kroka av så visar det att de är lite mer på hugget idag än de var igår. Så, då slänger i den och sen så kanske vi hittar en fläck här. Extra. Och om ni är en butik och vill köpa in en sån här sharkshad eller något annat av arbeten, typ Hooligan Roach, så kan ni kontakta info att kanalgratis.se För det är tack vare er som vi kan göra sådana här fiskefilmer. Och sist men inte minst så gäller det att fiska på rätt platser. Nu kör vi i skärgården och på våren här så gäller det att fiska väldigt grunt. 
Vi fiskar ofta ganska stora vikar och kör långa drifter. Och ett ställe som ni inte ska köra på när ni är i skärgården, det är precis ett sånt ställe där vi är på nu. Helt vindstilla och väldigt klart i vattnet. När det är så här vindstilla och klart i vattnet så är gärna väldigt skygga. De är, alltså man kan se att det står mycket gäddor i en vik men de kommer inte hugga någonting för de, alltså de ser båten från så långt avstånd och då blir de rädda att simma därifrån istället. Då kan man se många puffar och sånt men man kommer ändå aldrig få något till att hugga. Så man ska leta efter grumligt vatten och försöka fiska där vinden ligger på. Det här året så kommer jag att köra med ett nytt spö och detta spö är från Saxa och just detta spö som jag kör med idag heter Shade generation 2 och är från 40 till 120 gram men det är så att igår så var första dagen som jag körde med spöt och då, ville jag inte riktigt, då hade jag inte känt tillräckligt på spöt för att kunna säga någonting om det men idag så har jag fått ett par gärder på det jag har även hunnit fiska eh, ett par timmar med det, så jag kan nu helt seriöst säga att detta är nog ett av de skönaste jäddspöarna som jag någonsin har känt på. Och det som jag gillar med just detta spöt är att det är extremt lätt och med extremt lätt så menar jag att det verkligen är extremt lätt. Det väger inte mycket alls och det gör att man orkar stå och dänga en hel dag med stora jäddbeten och verkligen kan kasta så många kast som möjligt. Ändå? Från hyfsad fisk här. Hosten också. Från Hulinga Roach. Snyggt! Lätt största denna helgen. Ja. Till det gjorde den med. Är den femma eller? Inte riktigt men fyra och halvt kanske. Ja, den, är, den är nog snäppet större än den som du fick igår tror jag. Ja jag tror det. Den är längre i alla fall. Släpper vi den. Eller ska vi mäta den? Nej, skit i det. Den är nog 85. Ja, 85 någonting. Så där, ja. Då tar vi några till. Vi bytte precis vik här och så har vi drivit nu i kanske 100 meter och sen fick jag på en fisk nu. Så nu har han vi upp här och hoppas att det står en fläck med, med lite fisk som vill hugga. Är den, är den stor? Ja, nu har vi drivit en bit till och så... Klipper på en jävla till här. Den är fin. Ja, den är ganska stor den också. Du har hittat eh, hur man ska göra denna viken idag. Ja. Det är helt klart bättre snitt i denna viken än att de andra. Ja, de... Men, men inte lika mycket fisk. Men de hugger mycket bättre i denna viken också. Hooligan Roach motorhöjl igen. Den är ungefär lika lång som den förra. 85 och sånt där. Släpper vi tillbaka den. Nu är det slutfiska för idag och hur tycker du det har gått Felix? Jo jag tycker det har gått rätt bra ändå. Vi har väl 17 upp idag och det har varit lite bättre storlek än igår. Det har det och tillsammans har vi fått över 30 gäddor på två dagar. Så det är ändå en, alltså jag är, jag är väldigt nöjd för att vara första spinnpasset detta året. Det är bara skönt att känna lite spöberg och 30 fisk på två dagar. Alltså, då har det ändå huggt lite. Ja, det har huggt på rätt bra. Och sen vill vi påminna er om att eh, sportfiskemässan är den 29 till 31 mars. Och eh, jag kommer vara där i alla fall en dag. Och eh, hela Team Galant kommer också vara där. Alla dagar med Edwin och Filip. Ja, så vi hoppas vi träffas där. Exakt. Och sen så om ni har ett trasigt bete som ni inte längre kan använda. Glöm inte att ta med er till sportfiskemässan till vår månter så kommer vi köpa tillbaka det för pengar. Så det var allt för oss. Ha det bra. Skitfiske på er, glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook, länkar finns i beskrivningen. Och gilla filmen, prenumerera för fler fiskefilmer. Tja!